。好，接着我们来看康轩的一个动画，来，就是把刚才的经济学法，台湾的一个暴力学的最新的暴力学的暴力学法，无论在温度或质量，都会随着四季有明显的不同。他基本上要把刚才讲话再再讲一遍了、啊，再整理一次。冬季，东北季风，冬天时常吹东北风，气温较低，天气变冷。冬天的东北季风由东北经由东海吹向台湾北部，为台湾北部带来雨量。冬天的北部经常是湿冷的天气。但东北季风向南吹到雪山山脉就被挡住，湿冷的风无法延伸到台湾南部。冬季的东北季风是台湾降雨的主要原因，但因东北季风被雪山山脉挡住，因此台湾南部呈现较干燥的气候。由基隆和高雄雨量对照表来看，冬季十一、十二、一二月。基隆和高雄雨量就有明显的不同。台湾的天气变化，夏季西南季风，在夏天的时候，台湾吹的是西南风，天气变得炎热，常常会有太平洋低压所形成的台风，为台湾带来充沛的雨量。夏季的午后，也常有空气对流而形成的大雷雨。台湾夏季有西南季风、热对流雨、台风，为全台湾带来充沛的雨量。由基隆和高雄的雨量对照表来看，夏季六七八九月，基隆和高雄的雨是差不多，可见夏季台湾是全台有雨。冬季、冬四季的变化。冬季，大陆冷气团势力较强，冷风移动速度快，东北季风盛行，平均月均温为十五到十八度 C， 寒潮来袭时气温骤降。春季大陆的气团转弱，太平洋暖气团逐渐增强。它的图是错的，暖气团增强，可是还没有超过大陆冷气团，还没有超过。常受到冷风的影响，各地气温逐渐回升，春雨使得万物生机蓬勃，春夏交替。大陆冷气团和太平洋暖气团势力相当，这流风常徘徊于台湾与华南地区，梅雨带来丰沛的雨量是主要的降雨期之一。夏季，太平洋暖气团势力较强，较少有封面影响天气，平均月均温为二十七到二十八度 C。台风和午后雷阵雨带来许多雨水，也是主要的降雨期之一。秋季，太平洋暖气团渐弱，大陆冷气团势力逐渐增强，冷风影响力渐增，天气开始转凉，天气状况多不稳定。好，这就是跟各位再跟把刚才话再讲一遍了哈，就是台湾天气。请你要理解台湾坐在位置上，脑袋瓜从头到尾想一遍春夏秋冬，台湾的天气是怎么样的变化，受什么气团的影响，发生什么样的事情。如果您都想得明白 ，OK， 就表示你该会的都会。想不明白，赶快去找蒋毅来看，到底发生了什么事。就是你要学会的，整个台湾一年四季的天气变化 ，OK 吗 ？OK。请写课堂练习。